Herzlich willkommen bei den Games TV eSport News vom 23. Februar. Hier erfahrt ihr alles rund um den kompetitiven und elektronischen Sport. In StarCraft 2 ist jetzt die erste Saison der WCS Premier League gestartet und die Runde der besten 32 wurde bereits ausgetragen. Überraschenderweise ist der Star Nani war ausgeschieden. Äh, weiter sind unter anderem der Norweger Snute und die Deutschen TLO und Showtime, die jetzt quasi in der Runde der besten 16 gegeneinander antreten. Danach gibt es dann Single KO bis zu zum großen Finale, wo der Gewinner 30.000 Dollar gewinnen kann. Insgesamt gibt es ein Gesamtpreisgeld für alle von 217.000 Dollar. Der Dota 2 Profi Sing Sing, den man wahrscheinlich aus Teams wie Cloud9 und vor allem zuletzt Team Tinker kennt, hat sich jetzt ein neues Team gesucht. Und zwar nimmt er jetzt an der Open Qualifier für die ESL One teil und hat sich ein paar Leute gesammelt. Unter anderem äh, Come With Me, den man vermutlich noch von Team Dignitas kennt oder auch von Maus. Äh, Sexy Bambue My Nuts, den man vermutlich zuletzt von Alliance noch kennt. Und Necroman. Sie haben alle haben jetzt ein Team gegründet, Burden United, mit der sie jetzt halt bei der Open und Qualifier teilnehmen. Die insgesamt fast 350 Teams werden quasi dann am 24. Februar anfangen, gegeneinander zu kämpfen, zu, zu duellieren sich quasi. Ähm, und unter anderem sind dabei Four Anchors, Me Pwned und Goomba Gaming. Also sie haben da noch so einige Bretter vor sich, aber die besten vier Teams dieser Open Qualifier kommen dann quasi in die europäische Qualifier. So klein sind die Chancen also gar nicht. Wir wünschen allen natürlich viel Glück und natürlich vor allem Sing Sing. In der League Championship Series, also der League of Legends Profi Liga, wurde jetzt die fünfte von insgesamt neun Wochen absolviert und an den Tabellen hat sich bisher noch gar nicht so viel getan. In Europa ist weiterhin SK Gaming auf Platz 1, obwohl sie jetzt in der fünften Woche zwei Niederlagen einstecken mussten. Bitter. Auch bitter ist natürlich das zweite deutsche oder das andere deutsche Team, Meteor Makers, die weiterhin an letzter Stelle sind. 1 zu 9 steht das Verhältnis aktuell. Weitere zwei Niederlagen sind jetzt dazugekommen. Wirklich schade, wir hoffen, dass sich da noch was dran dreht. In Nordamerika hat sich ähnlich wenig getan. Äh, Team Solo Mitte weiterhin auf Platz 1, ebenfalls mit 8 zu 2. Äh, zweiter Platz Counter Logic Gaming, 7 zu 3. Ähm, also sie folgen ganz dicht. Aber auch hier ist leider auf dem letzten Platz äh, ein Team mit 1 zu 9 sieg niederlage verhältnis quasi. Und zwar Team Coast. Ja, nächste Woche geht's weiter. Wir schauen, was sich so tut. Ja, das waren sie schon wieder, die eSport News vom 23. Februar. Abonniert uns, um auch keine weiteren News mehr zu verpassen.